புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பேற்றார் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எளிமையாக நடந்த விழாவில் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சேலத்தில் முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டு விமான தளங்கள் விரிவாக்கம் விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும் என விமான நிலைய இயக்குநர் தகவல் பள்ளி முடிந்து வெளியில் வந்த பிளஸ் டூ மாணவன் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலால் காரில் கடத்தல் கடத்தப்பட்ட சில மணி நேரத்தில் மாணவன் மீட்பு கோடை காலத்தில் முல்லை பெரியாறு அணையை பராமரிக்க முடிவு மத்திய அரசின் மூவர் கண்காணிப்பு குழு நாளை நேரில் ஆய்வு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் ஓய்வறை இல்லாமல் நூற்றி எட்டு ஓட்டுநர்கள் அவதி அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய அறையை ஒதுக்கித் தர கோரிக்கை மேலும் சில முக்கிய செய்திகள் சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு தொன்னூற்று ஒரு ரூபாய் தொன்னூற்று எட்டு காசு டீசல் லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் முப்பத்தி ஒரு காசு என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது பிரம்மபுத்திரா ஆற்றின் குறிக்கை இந்தியாவின் மிக நீளமான பாலமாக திகழக்கூடிய துப்ரி புல்பரி பாலத்திற்கு இன்று பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் உற்பத்திக்கு ரூபாய் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ஊக்கத்தொகை அளிக்கும் திட்டத்துக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது மத்திய அரசின் புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக இன்று நாடு முழுவதும் நான்கு மணி நேர ரயில் மறியல் போராட்டத்திற்கு விவசாயிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் கொரோனா நோய் தொற்று மேலாண்மை தொடர்பான பிராந்திய மாநாட்டை இந்தியா இன்று நடத்துகிறது பஞ்சாபில் நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஏழு மாநகராட்சிகளை ஆளும் காங்கிரஸ் கைப்பற்றியது அமெரிக்கர்கள் அனைவருக்கும் வரும் ஜூலை மாதத்திற்குள் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும் என ஜோ பைடன் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று ரஷ்ய அதிபர் புதின் இந்தியா வரவுள்ளார் உற்பத்தி பணிகளுக்காக மரபுசாரா எரிசக்தி பயன்பாட்டை அறுபது சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ளதாக அசோக் லேலாண் நிறுவனம் கூறியுள்ளது சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசையில் அஸ்வின் ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட கிரண்பேடி நேற்று தனக்கு அளிக்கப்பட்ட அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு விடைபெற்றார் புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் துணைநிலை ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்த கிரண்பேடியை அப்பொறுப்பிலிருந்து விடுவித்து குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து தெலங்கானா மாநில ஆளுநராக இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் நேற்று மாலை தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரிக்கு வந்து சேர்ந்தார் அவர் வருவதற்கு முன்னதாக ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு காவல்துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதை நடத்தப்பட்டது காவலர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட கிரண்பேடி முறைப்படி வழி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் புதுச்சேரியில் ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த எளிய விழாவில் புதிய ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி முறைப்படி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் பல்வேறு கட்சி பிரமுகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை நடத்துகிறாா் 
தமிழக சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் மே மாதம் முடிவடைகிறது இதைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடங்கியிருக்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடத்துவது எப்போது அதற்கான ஆயத்த பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தலைமையில் ஆணையர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஏற்கனவே ஆலோசனை நடத்தினர் இந்நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஏற்பாடு குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் காணொலியில் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வாக்கு இயந்திரம் ஒப்புகைச் சீட்டு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட சோதனை முடிந்துள்ளதாகவும் எண்பது வயதானவர்களுக்கு தபால் வாக்கு முறையை செயல்படுத்த ஒரு தொகுதிக்கு பனிரெண்டு குழு அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை முடிந்து கோடையை எதிர்நோக்க உள்ள நிலையில் ஓராண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு முல்லை பெரியாறு அணையில் மத்திய அரசின் மூவர் கண்காணிப்பு குழு நாளை நேரில் ஆய்வு நடத்த உள்ளது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை நூற்று முப்பத்தி ஆறு அடியிலிருந்து நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடியாக உயர்த்த மத்திய அரசால் மூவர் கண்காணிப்பு குழு அமைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மூவர் குழுவின் தற்போதைய தலைவரான மத்திய நீர்வள ஆணையர் தலைமை பொறியாளர் குல்சன் ராஜ் தலைமையில் மூவர் குழுவினர் நாளை ஆய்வு நடத்துகின்றனர் ஆய்வில் தமிழக பொதுப்பணித்துறை முதன்மை அரசு செயலர் கே மணிவாசன் கேரள நீர்வள ஆதார அமைப்பின் கூடுதல் அரசு செயலர் டி கே ஜோஸ் மற்றும் துணை கண்காணிப்பு குழுவினரும் பங்கேற்கின்றனர் அணையின் பிரதான அணை பேபி அணை மதகு பகுதிகள் சுரங்க பகுதிகள் ஆகியன ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டு மதகுகளின் இயக்கம் சரிபார்க்கப்பட உள்ளதாகவும் அணையின் சுரங்க பகுதியிலிருந்து வழியும் கசிவு நீரின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் வடகிழக்கு பருவமழை காலம் முடிந்து கோடையை எதிர்நோக்க உள்ள நிலையில் கோடை காலத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய பராமரிப்பு பணிகள் குறித்தும் மூவர் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொள்கின்றனர் சென்னையை அடுத்த செங்குன்றத்தில் பள்ளி முடிந்து வெளியில் வந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவனை ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் காரில் கடத்தி சென்றுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் புதுநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த காய்கறி வியாபாரியான மாரியப்பன் என்பவரது மகன் கணேசன் அங்குள்ள தனியார் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு செல்லும்போது காரில் வந்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் மாணவனை கடத்தியது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பள்ளி மாணவர்களும் பொதுமக்களும் காரை துரத்தி சென்றனர் அப்போது கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த சந்தோஷ்குமார் என்பவர் பிடிபட்டார் அவரை பிடித்து பொதுமக்கள் செங்குற்றம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர் பிடிப்பட்டவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் கடத்தப்பட்ட மாணவனுடைய அக்காவின் கணவரை இச்செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது இந்நிலையில் பிடிப்பட்டவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் மாணவனை மீட்டனர் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஐந்து பேர் மற்றும் அவர்கள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய காரையும் அச்சரப்பாக்கும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்பு கட்டடத்தை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார் இவ்விழாவில் திருமண உதவித் தொகையினை ஐநூற்று எழுபது பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வரும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி விராலிமலைக்கு புகழ் சேர்க்கும் முருகன் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் விழா சிறப்பான முறையில் நடைபெறும் என்று கூறினார் தனது கடைசி சொட்டு ரத்தம் உருக்கும் வரை விராலிமலை தொகுதி மக்களுக்காக உழைப்பேர் என்றும் அமைச்சர் பேசினார் ராமநாதபுரத்திலிருந்து தூத்துக்குடி வரை குழாய் மூலமாக இயற்கை எரிவாயு கொண்டு வரும் திட்டத்தை நாட்டுக்கு பிரதமர் மோடி அர்ப்பணித்தார் இதன் வாயிலாக சமூக பொருளாதார பயன்கள் அதிகரித்து தற்சார்பு நிலையை நோக்கி நாடு நடைபோட முடியும் என்றும் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது விழாவில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சர் மற்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்றனர் பழங்குடியின மக்களுக்கு ராகி திணை உள்ளிட்டவற்றை அடுத்த ஓராண்டிற்கு இலவசமாக வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் பந்தலூரில் பழங்குடியின மக்களில் பலரும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடன் காணப்படுகின்றனர் குறிப்பாக பழங்குடியின பெண்கள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் ரத்த சோகை நோயுடன் இருப்பது ஆய்வில் தெரிய வந்தது இந்த நிலையில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளுடன் காணப்படும் பழங்குடியின மக்களுக்கு அடுத்த ஓராண்டிற்கு பாரம்பரிய உணவு தானியப் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கும் திட்டம் ஒடக்குளி பழங்குடியின கிராமத்தில் துவக்கப்பட்டது மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் டி வி எஸ் சீனிவாசா அறக்கட்டளை இணைந்து இந்த திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது இந்த திட்டம் மூலம் அடுத்த ஓராண்டிற்கு பழங்குடியின கிராமங்களுக்கு ராகி திணை சாமை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வழங்க உள்ளனர் பாரம்பரிய உணவு தானியங்களை கொண்டு எவ்வாறு வித்தியாசமான முறையில் உணவுப் பொருட்களை தயார் செய்வது என்பது குறித்து செயல் விளக்கம் காட்டப்பட்டது சமைக்கப்பட்ட உணவும் பழங்குடியின மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது
மேற்கு வங்க மாநிலம் பலூர்காட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தி ஏழு வயதான மதாய் பவுல் இவர் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளியில் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்த நிலையில் சாலை விதிகளை கடைபிடிப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சிலிகுரி பகுதியில் இருந்து சைக்கிள் பயணத்தை தொடங்கினார் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா தெலுங்கானா ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் வழியாக தமிழகம் வந்த இளைஞர் சென்னை புதுச்சேரி விழுப்புரம் மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் சென்று அங்கிருந்து சைக்கிள் பயணமாக மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகம் வருகை தந்தார் அவரை சமூக சேவகர் நெல்லை பாலு மாலை அணிவித்து வரவேற்றார் பொதுமக்கள் சாலை விதிகளை முறையாக கடைபிடிக்காமல் செல்வதால் தான் அதிக அளவில் விபத்துகள் நேரிடுவதாகவும் சாலை விதிகளை மக்கள் முறையாக கடைபிடித்தால் பெருமளவில் விபத்துக்களை தடுக்கலாம் எனவும் வலியுறுத்தி சைக்கிள் பயணம் தொடங்கியதாக தெரிவித்தார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயத்தில் பறவைகள் கணக்கெடுக்கும் பணி நேற்று தொடங்கி இரு நாட்கள் நடைபெறுகிறது இதில் கல்லூரி மாணவர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குள்ளச்சல் திங்கள் நகர் மற்றும் தக்களை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்து இருநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட காவடிகளுடன் அழகு குத்தி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு பாத யாத்திரையாக சென்றனர் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் மாசி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குள்ளச்சல் திங்கள் நகர் மற்றும் தக்களை சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் இருந்து ராட்டு காவடி அக்னி காவடி தொட்டில் காவடி தேர் காவடி பறக்கும் காவடி என இருநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட விதவிதமான காவடிகளுடன் அழகு குத்தியும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக புறப்பட்டு சென்றனர் காவடி ஊர்வலத்தை காண ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குளச்சல் மற்றும் திங்கள் நகரில் குவிந்ததால் குளச்சல் முதல் அழகிய மண்டபம் வரை போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்பட்டது காவடி பவனிக்காக வழி நெடுகிலும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என் மனசாட்சிக்கு எது உரிமைப்படுதோ அதுக்கு தான் நான் ஓட்டு போடுவேன் சின்னத்தை வச்சு தான் நாங்கள் ஓட்டே போடுவோம் எங்களுக்கு பிடிச்ச சின்ன எதுக்குறோம் அதுக்கு தான் போடுவோம் மக்களுக்கு யார் நல்லது பண்ணுறாங்களோ நலத்திட்டம் அறிவிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வாக்களிக்கிறேன் நான் வந்து எங்கள் ஜாதி அடிப்படையில் தான் நான் ஓட்டு போடுவேன் எங்கள் ஜாதி வந்து எந்த க கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதோ அந்த கட்சிக்கு தான் என்ன வாக்களிப்பேன் வாக்குறுதி தான் மக்களுக்கு என்ன இது பண்ணுறாங்களோ அதில் இருக்கும் சரியான கொள்கையோட நல்லா செய்வாங்க நம்பிக்கை இருந்தால் அவங்க தான் வரும் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வரும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைன்னா புதுசாக ஏதாவது எஜுகேட்டடாக இருக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பொதுமக்கள் நான் என்ன செய்ய போகிறோம் அவங்க நாட்டில் எது நல்லது செஞ்சாங்கன்னா நாங்கள் போடுவோம் சேவைக்காக தான் ஏன்னா ஒரு எம்எல்ஏன்றதை நம்ம சேவைக்காக தான் அவங்கள வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் அதனால் வந்து அந்த சேவை யார் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஓட்டு மக்கள் நல்ல பணி யார் யாருக்கா அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவோம் கருத்து பார்த்து தான் ஓட்டு போடணும்னு நான் முடிவோடு இருக்கேன் யார் வந்து ஒழுக்கமான வேட்பாளரோ எது நல்ல இயக்கமோ அதுக்கு ஓட்டு போடுவோம் ஓட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாக்குறுதி தான் சார் எந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்ப்போம் நேர்மையாக என்ன நடக்கும் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணோம் ஆனால் பண்ண முடியல இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் பண்ண முடியல வீடு கட்டுவதற்காக இரும்பு பெட்டியில் சேர்த்து வைத்திருந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நோட்டுகளை கரையான் அரித்ததால் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த குடும்பத்தினர் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் கிருஷ்ணா மாவட்டம் மயிலவரத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜமாலியா இவர் பன்றி வளர்த்து வருமானம் ஈட்டி வந்தார் வங்கி கணக்கு தொடங்குவது பற்றி தெரியாத ஜமாலியா தான் தங்கியிருக்கும் வாடகை வீட்டில் இருந்த இரும்பு பெட்டியில் சம்பாதித்த பணத்தை சிறுக சிறுக பாதுகாத்து வந்தார் கடந்த சில நாட்களாக பணம் வைத்திருந்த இரும்பு பெட்டியை திறந்து பார்க்காத நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு பெட்டியை திறந்து பார்த்தபோது அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நோட்டுகளையும் கரையான்கள் அரித்து விட்டதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் சொந்த வீடு கட்ட வேண்டும் என்ற கனவுடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைத்திருந்த பணம் முழுவதையும் கரையன் அரித்து விட்டதால் வேதனையின் உச்சத்தில் தள்ளப்பட்டார் அவர் இழந்த பணத்திற்கு அரசு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பகுதியில் உள்ளவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
பாம்பனில் புதிய பாலம் கட்டும் பணியில் கடலோரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு மணல் பயன்படுத்தப்படுவதாக ராமநாதபுரம் மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பாம்பன் கடலில் உள்ள ரயில் பாலத்தின் அருகே இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பாலம் அமைக்க டெண்டர் விடப்பட்டு தனியார் கட்டுமான நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான பணிகள் தற்போது வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் புதிய பாலம் அமைக்க கட்டுமான பணியாளர்கள் ஆற்று மணலை பயன்படுத்தாமல் கடல் பகுதியில் உள்ள கடலோர மணல் பயன்படுத்துவதாக அப்பகுதி மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் உப்பு கலந்த மணலை கட்டுமான பணிகளுக்கு பயன்படுத்துவதால் எதிர்காலத்தில் உறுதித்தன்மை குறைவாக இருக்கும் என்று கவலை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே ரயில்வே உயர் அதிகாரிகள் கட்டப்பட்டு வரும் பாலத்தை ஆய்வு செய்து ஆற்று மணல் மூலம் பாலத்தை கட்ட வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் விருதுநகரில் கூட்டுறவு சங்க மேலாண்மை இயக்குநரை திரும்ப பெறும் வரை கால வரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடைபெறும் என நெசவாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ராஜபாளையத்தில் சிவகாமிபுரம் தெற்கு வைத்தியநாதபுரம் மற்றும் துரைசாமிபுரம் பகுதிகளில் மூன்று நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கங்கள் இயங்கி வருகின்றன இங்கு சுமார் ஆயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் உப தொழில்களில் ஈடுபடுபவர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் இங்கு தமிழக அரசின் இலவச சேலை துப்பட்டா காடா ரக துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன இந்த சங்கங்களின் நிர்வாக பணிகளுக்காக அரசால் நியமிக்கப்படும் மேலாண்மை இயக்குநருக்கு கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருந்து ஊதியம் அளிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி கைத்தறி மற்றும் துணைநூல் துறையின் நிர்வாகத்தில் இருந்து ராஜபாளையத்தில் செயல்படும் மூன்று கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு கோபால் என்ற மேலாண்மை இயக்குநரை நியமனம் செய்துள்ளது இந்த இயக்குநரின் ஊதியம் சுமார் எண்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தை மூன்று சங்கங்களும் இணைந்து வழங்குமாறு ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சிவகாமிபுரம் பகுதியில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் நெசவாளர்கள் மகாசபை கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பெண்கள் உள்ளிட்ட நெசவாளர்கள் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பெரும் நஷ்டத்தில் இயங்கி வந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் தற்போது லாபம் ஈட்ட தொடங்கியுள்ள நிலையில் மீண்டும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அரசும் கைத்தறி துறையும் செயல்படுவதாக மகாசபை கூட்டத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது எனவே அரசு நியமித்துள்ள அதிகாரியை திரும்ப பெறும் வரை கால வரையற்ற தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது எங்களோட சங்கத்துக்கு வந்து மேலதிகாரின்னு ஒரு ஆளை போட்டு சங்கமே அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு ஏற்கனவே எங்க சங்கம் வந்து நலிவடைஞ்சு போய் இப்போதான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் லாஸ்ல இருந்தது இப்போதான் கொஞ்சம் இன்ச்சு வந்துகிட்டு இருக்கோம் நேரம் பல படிச்சுட்டு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது நாங்கள் இன்னும் பழையபடியும் இப்போ இதே நிலைமையில போச்சுனாக்க ரெண்டு மூணு வருஷத்துல சங்கத்தை பூட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருது அதனால நாங்க வேலை நிறுத்தத்துல ஈடுபட்டிருக்கோம் தர்மபுரி அருகே பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயற்சி செய்த போலி ஜோதிடரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தர்மபுரி மாவட்டம் அதியமான் கோட்டையில் உள்ள அதியமான் நகரைச் சேர்ந்தவர் அறிவழகன் புவனேஸ்வரி தம்பதி இவர்களிடம் தோச பரிகாரம் செய்து தருவதாக கூறி ஜோதிடர் சத்தியமூர்த்தி புவனேஸ்வரியிடம் ஆறாயிரம் ரூபாய் வரை பெற்றுக் கொண்டார் மேலும் புவனேஸ்வரி தனியாக இருந்த சமயத்தில் தவறாகவும் நடக்க முயற்சி செய்துள்ளார் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த புவனேஸ்வரி சத்தம் போட்டுள்ளார் இதனை அறிந்த அக்கம்பக்கத்தினர் போலி ஜோதிடரை பிடித்து அதியமான் கோட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் தொடர் மழையால் நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டதால் அதன் வைக்கோலும் குறைந்த விலைக்கு விற்பனையாவதாக கடலூர் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்ட பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் சம்பா பட்டநெல் அறுவடை நடந்து வருகிறது முப்பத்தி ஐந்து கிலோ எடை கொண்ட ஒரு வைக்கோல் சுருள் உருளை கடந்த ஆண்டு இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் விலை போன நிலையில் தற்போது மழையால் பாதிக்கப்பட்ட வைக்கோல் சுருள் உருளை வெறும் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை தான் விலை போகிறது நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டதால் சேலம் நாமக்கல் கரூர் சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து வைக்கோல் கொள்முதல் செய்யும் வியாபாரிகள் வரவில்லை என விவசாயிகள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னையில் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி சென்னை சேலம் எட்டு வழி சாலை திட்டம் நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் படி ஆறு வழி சாலையாக அமைப்போம் என்றார் இதற்கு கண்டன் எட்டு வழிச்சாலை எதிர்ப்பு இயக்க விவசாயிகள் குமரவேல் தலைமையில் தருமபுரி மாவட்டம் லிங்காபுரம் பகுதியில் விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரியில் விவசாயிகளின் பயன்பாட்டுக்காக மூன்று நாள் விவசாய கண்காட்சி தொடங்கியது விவசாயிகளின் பயன்பாட்டுக்கான விவசாய கண்காட்சியை 
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் கண்காட்சியில் பண்ணை கருவிகள் உழவு இயந்திரங்கள் தோட்டக்கலை தொழில்நுட்பம் நீர்ப்பாசன கருவிகள் சொட்டு நீர் தெளிப்பு கருவிகள் பம்பு செட்டுகள் சோலார் பம்பு செட்டுகள் நிழல் வலைகள் இயற்கையாக வளரும் கீரை விதைகள் இயற்கை விவசாயம் குறித்த தொழில்நுட்பங்களான உபகரணங்கள் போன்றவற்றிற்கு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த கண்காட்சியில் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் இருந்து ஏராளமான விவசாயிகள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து சென்றனர் தருமபுரி நகர பேருந்து நிலையத்தில் அம்மா உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது இதில் மகளிர் குழுவைச் சேர்ந்த பெண்கள் தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வந்தனர் இந்நிலையில் அம்மா உணவகத்தில் பணியாற்றி வந்த மகளிர் குழுக்கள் சேர்ந்த ஒன்பது பெண்களை தரமாக உணவு தயாரிப்பதில்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களை காட்டி திடீரென பணியில் இருந்து நகராட்சி நிர்வாகம் நீக்கியது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தருமபுரி சிஐடியு அமைப்பினர் நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் கோடை பருவகாலத்தில் பூத்து குலுங்கும் ரோஜா தோட்டங்களில் செடிகளுக்கு கவ்வாத்து செய்யும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் ரோஜா தோட்டங்களில் உள்ள செடிகளில் கவ்வாத்து பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன தற்பொழுது கவ்வாத்து செய்யப்படும் ரோஜா செடிகளில் எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாத இறுதி வாரத்திலிருந்து பல வண்ணங்களில் ரோஜா மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் கோடை பருவ காலத்தில் மலர் கண்காட்சிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதத்தில் பூங்காவில் அதிக எண்ணிக்கையில் பூக்கள் பூத்து குலுங்கும் என பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஒசூரில் ஜேசிபி வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி மூன்று நாட்கள் அடையாள வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களை முனீஸ்வரர் நகர் பகுதியில் நிறுத்தி வைத்து அரசுக்கு தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர் மத்திய மாநில அரசுகள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் என்ன <laughs> 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 கண்டுபிடிச்சாங்க <laughs> 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 மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை நடத்துகிறார் தமிழக சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் மே மாதம் முடிவடைகிறது இதைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவை தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடங்கியிருக்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடத்துவது எப்போது அதற்கான ஆயத்த பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தலைமையில் ஆணையர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் ஏற்கனவே ஆலோசனை நடத்தினர் இந்நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏற்பாடு குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் காணொலியில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வாக்கு இயந்திரம் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்களின் முதற்கட்ட சோதனை முடிந்துள்ளதாகவும் எண்பது வயதானவர்களுக்கு தபால் வாக்கு முறையை செயல்படுத்த ஒரு தொகுதிக்கு பனிரெண்டு குழு அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமமுக அவைத்தலைவர் அன்பழகன் இல்ல திருமண விழா நாமக்கல்லில் நடைபெற்றது இதில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு விலையேற்றத்துக்கு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் பதில் சொல்வார்கள் என கூறினார்
திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட குப்புசாமிபுரம் பகுதியில் மனித கழிவுகளை மனிதனை அகற்றும் முறையை தடை செய்திடும் வகையில் பாதாள சாக்கடையை ரோபோ இயந்திரத்தின் மூலம் சுத்தம் செய்யும் பணியை திருப்பூர் தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் குணசேகரன் திறந்து வைத்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அர்ப்பணித்தார் தனியார் நிறுவனம் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அறுபது கிலோ எடை கொண்ட இந்த ரோபோவில் ஆறு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் தரைக்கு மேலே இருந்தபடி மானிட்டர் மூலம் கண்காணித்து பாதாள சாக்கடைகளை சுத்தம் செய்ய முடியும் பாதாள சாக்கடை குழாய்க்குள் ஆறு மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த ரோபோ நுழைந்து சென்று சாக்கடையை சுத்தம் செய்யும் பணியை மேற்கொள்ளும் திருப்பூர் மாநகராட்சிகள் நூற்று முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு பாதாள சாக்கடையை சுத்தம் செய்ய இந்த இயந்திரம் பயன்படுத்த இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அரியலூர் மாவட்டம் தாமரை குளத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் சிமெண்ட் ஆலை இலுப்பையூர் கிராமத்தில் தனக்கு சொந்தமான சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கங்கள் விரிவாக்கத்திற்கான மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டுத் துறை சார்பில் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்னா தலைமை தாங்கிய இக்கூட்டத்தில் இலுப்பையூர் பொய்யாதநல்லூர் ஒட்டக்கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் சிமெண்ட் ஆலை மற்றும் அதற்கு சொந்தமான சுண்ணாம்பு சுரங்கங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக அரியலூரில் பெரிய அளவில் விவசாயத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினர் சிமெண்ட் ஆலைகளால் காற்று நீர் ஆகியவை பெரிய அளவில் மாசு ஏற்பட்டு வாழ தகுதியற்ற மாவட்டமாக அரியலூர் மாவட்டம் மாறி வருவதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் மேலும் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வசூலாகும் கனிம நிதியை அரியலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற மட்டுமே செலவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற சிமெண்ட் ஆலை நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் திருவண்ணாமலையில் அம்மா மினி கிளினிக் திறக்கப்படாததை கண்டித்து கிராம மக்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த தெய்யார் கிராமத்தில் இரண்டு மாதங்களாக காத்திருந்தும் புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டடத்தில் அம்மா மினி கிளினிக் திறக்கப்படாததை கண்டித்து கிராம மக்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சொந்த நிதியில் செலவு செய்து கட்டணம் கட்டியும் தங்கள் பகுதிக்கு அம்மா மினி கிளினிக் வரவில்லை எனவும் ஆனால் அருகில் உள்ள சத்தியவாடி கிராமத்தில் மினி கிளினிக் துவக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கிராமத்தினர் தெரிவித்தனர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று அறிவித்தபடி என்னுடைய ஓன் பைசா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து என்னுடைய ஓன் பைசா வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்காக செலவிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் வந்து அறிவித்த டேட்டில் அவங்க அறிய திறக்கல ஒன்றும் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு பன்னெண்டு பன்னி பத்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் சத்தியவாடிக்கு வந்து அமைச்சரே நேராக வந்து மினிக்கிளிக் திறந்துருக்காரு மக்களினுடைய ஆதங்கம் வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு கோபம் அதிகமாகிட்டுருக்கு இதனால் வந்து இது வந்து மேல் நடவடிக்கை அமைச்சரினுடைய கவனத்துக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் என்ற முறையில் தயவு செய்து கனிவு கூர்ந்து எங்களுடைய ஊராட்சி மக்களினுடைய சார்பாக இந்த மினி கிளினிக்கை திறக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் மேல் நடவடிக்கையாக வரும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் புறக்கணிக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டனர் இந்த ஊர்லேருந்து வயதானவங்கள்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னா பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் போக வேண்டியதாக இருக்கு அதனால அவங்களால போக முடியாம ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க நல்லூர் தெல்லாறு அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு வயதானவங்களால முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இதுக்கு மின் கையார் ஊராட்சிக்கு மின் மினி கிளினிக் வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன் அது வரலன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவோம் போராடுவோம் சாலை மறியல் பண்ணுவோம் தேர்தலை புறக்கணிப்போம் மினி கிளினிக்கை விரைவாக தொடங்காவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாகவும் கிராமத்தினர் தெரிவித்தனர் மதுரையில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு முதல் முறையாக முழு உருவசிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் மு கருணாநிதிக்கு திமுக சார்பில் மதுரை சிம்மக்கள் ரவுண்டானா பகுதியில் முழு உருவ வெண்கல சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது சிலையை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் சிலை திருப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஏ வா வேலு ஐ பெரியசாமி தங்கம் தென்னரசு கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஸ்டாலின் இந்த சிலையை வைக்க பல எதிர்ப்புகள் இருந்ததாகவும் ஆனால் நியாயமான முறையில் சட்ட போராட்டம் நடத்தி மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் அனுமதி பெற்று சிலையை நிறுவி உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருநாவலூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானூற்று தொன்னூற்று மூன்று விவசாயிகள் அடகு வைத்திருந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூறு பவுன் தங்க நகைகள் திருடு போனது திருடு போன நகைகள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை இதனை கண்டித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் நகைகளை பறிகொடுத்த விவசாயிகள் சார்பில் 
உளுந்தூர்பேட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது நகைகளை மீட்க அதிமுக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணித்து அதிமுகவிற்கு சங்கு ஊதுவோம் என கூறி சங்கு ஊதி மணியெடுத்து கோஷங்கள் எழுப்பினர் உசிலம்பட்டியில் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாய சங்க தலைவர் ஐயா கண்ணு உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் டிஎன்டி சான்றிதழை ஒற்றை சான்றாக வழங்க வலியுறுத்தியும் சாதி வாரிய கணக்கெடுப்பு நடத்த வலியுறுத்தியும் தென்னிந்திய விவசாய சங்க தலைவர் ஐயா கண்ணு தலைமையில் சீர்மரபினர் நலச்சங்கத்தினர் உசிலம்பட்டி தேவர் சிலை முன்பு திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட ஐயா கண்ணு உள்ளிட்ட சீர்மரபினர் நலச்சங்க நிர்வாகிகளை உசிலம்பட்டி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ராஜன் தலைமையிலான போலீசார் கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பதினான்கு பேர் விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே தொழிற்சாலைகள் சொகுசு விடுதிகள் குடியிருப்புகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் போது பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியாமல் விதிமுறைகளை மீறி தொழிலாளர்கள் செயல்படுவதால் தொடர்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் பதினான்கு தொழிலாளர்கள் விஷவாயு தாக்கி இறந்துள்ளனர் பாதாள சாக்கடைகளும் செப்டி டேங்குகளும் நகரம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் அதிகமாகிவிட்டது அதனால் தான் தமிழ்நாட்டில் கழிவுநீர் தொட்டிகளுக்குள் இறங்கும் போது விஷவாயு தாக்கி மூச்சு திணறி இறப்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகி உள்ளது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் செப்டி டேங்கை சுத்தம் செய்யாமல் விடுவதுதான் இது போன்ற உயிரிழப்புகள் ஏற்பட காரணமாகிறது பல நாட்களாக கழிவுகள் அடியில் தேங்கி இருப்பதால் தான் அது விஷவாயுவாக மாறி உயிரை பறிக்கிறது எனவே இந்த விஷயத்தில் ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் விஷவாயு தாக்கி நேரடியாக இறப்பவர்கள் தான் வெளியே தெரிகிறார்கள் இந்த பாதிப்புகளால் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தவர்கள் அதிக அளவில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யாரும் வெளியே தெரிவதில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை புதுக்கோட்டையில் உள்ள சாந்தநாதர் சுவாமி கோவில் வளாகத்தில் பிச்சை எடுப்பதற்காக அனுமதி அளிக்க பெண் ஒருவர் இரண்டாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ ஒன்று வைரலாக பரவி வரும் நிலையில் இச்சம்பவம் குறித்து புதுக்கோட்டை நகர காவல் நிலைய போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சாந்தநாதர் சுவாமி கோவில் புதுக்கோட்டையில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது நாள்தோறும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இங்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு செல்வது வழக்கம் கடந்த பதினோராம் தேதி அமாவாசை அன்று மக்கள் கூட்டம் திதி கொடுப்பதற்காகவும் சிறப்பு வழிபாடு செய்வதற்காக அதிக அளவில் இக்கோவிலுக்கு வந்துள்ளனர் அப்போது கோவில் வளாகத்தில் பிச்சை எடுப்பதற்கு அனுமதி அளிப்பதற்காக ஒரு மூதாட்டி மற்றும் அவரது கணவரிடம் அந்த கோவிலில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர் இந்திராணி இரண்டாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது அதேபோல் தர்ப்பணம் செய்யும் புரோகிதர்களிடமும் தலா ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் பணம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்த வீடியோ இணையத்தில் சர்ச்சையான நிலையில் சம்பவம் குறித்து புதுக்கோட்டை எஸ்பி பாலாஜி சரவணன் உத்தரவின் பேரில் புதுக்கோட்டை நகர காவல் நிலைய போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சம்பவம் குறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் சாந்தநகர் சுவாமி கோவில் செயல் அலுவலர் பாரதி ராஜாவிடம் கேட்டபோது ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணின் மீதும் கோவில் கடைகளை குத்தகைக்கு எடுத்துள்ள சீனிவாசன் என்பவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளதாகவும் இனிமேல் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறினார் என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் தான் வாங்கினாங்க இந்து சமய அறநிலையத்துறை வாங்கல தனிநபர் தான் வாங்கினாங்க அது தெரியல அவங்கள தான் கேட்கணும் ஏன்னா வந்து அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா போட்டிருக்காங்க போட்டுறது இருக்குது ஆனால் இப்போ மாற்றி பேசுகிறாங்க என்ன பண்ணாங்க எது நடந்துச்சு இடையில் எனக்கு தெரியலை மாற்றி பேசுகிறாங்க அதில் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாம் விசாரித்தார் அவங்களையும் கூட்டு விசாரித்தாங்க சத்தம் போட்டு இன்னும் வசூல் பண்ணக்கூடாது அப்படி சொல்லி எச்சரிக்கை பண்ணி ஒரு கடிதம் எழுதி வாங்கிட்டு அனுப்பியிருக்காங்க நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த கட்டிநாச்சம்பட்டி மற்றும் வெண்ணந்தூர் பகுதிகளில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் சரோஜா கலந்து கொண்டு நானூற்று தொன்னூற்று நான்கு பயனாளிகளுக்கு இலவச பட்டா மற்றும் முப்பத்தி நான்கு பேருக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் போதமலை மலைவாழ் கிராமங்களுக்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்துவது தொடர்பான கோப்புகள் மத்திய அரசிடம் உள்ளது என்றும் அதனை பெற்று உடனடியாக சாலை வசதி செய்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் கூறினார்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கல்லூர் கிராமத்தில் நடைபெற்ற மஞ்சு விரட்டில் இருவர் உயிரிழந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீழா நிலைக்கோட்டை அருகே கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர் அவர்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தி தராததால் மாடுபடி வீரர் அன்சாரி மற்றும் ராசு ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் இனி வரும் காலங்களில் மஞ்சு விரட்டு போட்டியின் போது ஆம்புலன்ஸ் வசதியும் மருத்துவ வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் விமான நிலையத்தில் உள்ள இரண்டு விமான தளங்களும் முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் விமான நிலைய ஆலோசனைக் குழுவின் இரண்டாவது கூட்டம் திமுக எம்பி பார்த்திபன் தலைமையில் நடைபெற்றது அதில் சேலத்திலிருந்து கூடுதல் விமானங்களை இயக்குதல் விமான நிலையத்தை விரிவுபடுத்துதல் விமான நிலையத்திற்கு வந்து செல்ல டாக்ஸி வசதி ஏற்படுத்துதல் கோவா ஷீரடி திருப்பதி ஹைதராபாத் ஆகியவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டன மேலும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விமான நிலைய இயக்குநர் ரவீந்திர சர்மா சேலம் பகுதியை மேம்படுத்த இரண்டு விமான தளங்களையும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் இதற்கு தேவையான விவசாய நிலங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கி நிலம் கையகப்படுத்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் எனவே விரைவில் சேலம் விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகள் தொடங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி ஒன்றியத்தில் நடைபெறும் தினசரி சந்தையில் வரி வசூல் செய்யும் உரிமையை சரஸ்வதி என்பவர் ஐம்பத்தி மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் ஏலம் எடுத்துள்ள சரஸ்வதி தினசரி சந்தையில் கடை வைத்துள்ளவர்களிடம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் முன்பணமும் தினசரி வாடகை இருநூறு ரூபாய் கட்ட வேண்டும் என மிரட்டி வசூல் செய்வதாக வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து வேப்பனஹல்லி எம்எல்ஏ முருகன் தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான வியாபாரிகள் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு கொடுத்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் சமூக நலத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் அமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் விலை உயர்வு என்பது மாநில அரசின் வரி விதிப்பினால் அல்ல மத்திய அரசு அதிகப்படியான வரியால் என்றும் வரிப்பணம் அப்படியே மத்திய அரசுக்கு தான் செல்கிறது என்றும் கூறினார் மேலும் வரி விதிப்பு மக்களுக்கு சுமைதான் என்றார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஏனப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள பெரிய கண்மாயை தனிநபர்கள் இரவோடு இரவாக ஆக்கிரமித்து தகர கொட்டகை அமைத்துள்ளதாகவும் இதனால் நீர்வழி பாதை அடைக்கப்பட்டு கண்மாய்க்கு வரும் நீர்வரத்து தடுக்கப்பட்டதாக கூறி கொடிப்பட்டி ஏனப்பட்டி ஆகிய கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் போராட்டம் செய்தனர் இது தொடர்பாக திருமயம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கிராம மக்கள் புகார் மனு அளித்துள்ளனர் மூக்கடைப்பு நேஷனல் பிளாக்கேஜ் மூக்கடைப்பு சைனஸ் நேஷனல் பாலிப்ஸ் மற்றும் சாதாரண வைரல் ஃபீவர் ஆர் பாக்டீரியல் ஃபீவரில் காணப்படுகின்ற ஒரு குறிகுணமாக உள்ளது இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சுவாசிப்பதற்கே மிகவும் சிரமப்படுவார்கள் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நொச்சியிலேயே எடுத்து வெந்நீரில் நன்றாக நன்றாக தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து அதை ஆவி பிடிக்க வேண்டும் நொச்சியிலைக்கு கூடவே நொச்சி இலை வேப்பிலை மஞ்சள் இந்த மூன்றையும் எடுத்து நன்றாக கொதிக்க வைத்து இதை ஆவி பிடிக்க வேண்டாம் வேண்டும் இதில் வந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு துணி யூக்காலிப்டஸ் தைலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது வந்து மிக சிறந்த நிவாரணத்தை தரும் இனி ஓமப்பொடியை வறுத்து அதை ஓம பொட்டணத்தை மூக்கில் நுகரும் பொழுது நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் இனி சுக்கு மிளகு தெப்பிலி இந்த திரிகடிவு பொடியை தேனில் கலந்து ஒண்ணும் பொழுது மூக்கடைப்பிலிருந்து நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் இனி அடுத்ததாக மிளகு தைலம் மிளகை வந்து நல்லெண்ணெயில் காய்த்து தலைக்கு தேய்த்து குளித்து வர வேண்டும் இது மூக்கடைப்புக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நிவாரணம் இனி நசியத்திற்கு தும்பை பூ நசியம் தும்பை பூவை வெள்ள நிறத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு பிளவர் குளுக்கஸ் அஸ்பிரா இந்த பூவை நன்றாக நசுக்கி இதனுடைய சாறை எடுத்து மூக்கில் விடும் பொழுது பூக்கடைப்பிலிருந்து நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் இனி கொஞ்சம் மிளகு தூளை எடுத்து மூக்கில் ஊதலாம் இதிலிருந்தும் உங்களுக்கு மூக்கடைப்பிலிருந்து முழுமையான விடுதலை கிடைக்கும்
மாசி மக திருவிழாவிற்காக தயாராகும் மாமல்லபுரம் தலசயன பெருமாள் கோவில் தெப்பக்குள்ளத்தில் மீனவர்கள் உதவியுடன் படகு மூலம் குளத்தில் படிந்துள்ள தாமரை இலைகள் அகற்றும் பணி தொடங்கியுள்ளது வருகிற பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணி அளவில் இந்த தெப்பக்குள்ளத்தில் மாசிமக தெப்ப உற்சவம் மற்றும் தீர்த்தவாரி திருவிழா நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் இக்குளம் முழுவதும் தாமரை மலர்கள் படர்ந்து செடி கொடிகளுடன் குளம் தெப்ப திருவிழா நடத்துவதற்கு உகந்ததாக இல்லாமல் பாலடைந்து காணப்பட்டது இதனையடுத்து குளத்தை சீரமைக்கும் வகையில் தலசகன பெருமாள் கோவில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் இரண்டு படகு மூலம் மீனவர்கள் உதவியுடன் சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே நடந்த போரில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை வீழ்த்தி இந்திய ராணுவம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியை பெற்றது இந்தியா பாகிஸ்தான் போரின் ஐம்பதாவது புன்விழா நாடு முழுவதும் கடந்த டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி முதல் ஓராண்டிற்கு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக ராமேஸ்வரம் அருகே உச்சிப்புள்ளியில் உள்ள ஐ பருந்து கடற்படை விமானத்தளம் சார்பாக சூரிய கிரண் போர் விமானங்களின் சாகசங்கள் செய்து காட்டுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது பாம்பன் கடற்கரையில் சூரிய கிரண் போர் விமானங்கள் வானில் பறந்தன இந்த சாகச காட்சிகளை பாம்பன் கடலோர பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ள புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் தமிழல் மந்திரங்கள் ஓதி குழமுழுக்கு நடத்த வேண்டுமென தெய்வீக தமிழ் பேரவை என்ற அமைப்பினர் இந்த சமய அறநிலைத்துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் அரசு மற்றும் தனியார் வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநருக்கான மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது மாவட்ட போக்குவரத்து துறையின் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த மருத்துவ முகாமில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் கலந்து கொண்டு ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு பல்வேறு பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டு அதற்கான மருத்துவ ஆலோசனைகளையும் வழங்கினர் முன்னதாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ஆனந்த் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு வாகனங்களை விபத்தில்லாமல் இயக்குவது குறித்து பயிற்சி வழங்கினார் கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா அருகே விவசாயிகள் கண்களில் கருப்பு கொடி கட்டி நூதன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் விவசாயிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வணிக வங்கிகளில் பெற்ற பயிர்க்கடன்களுக்கும் தமிழக அரசு ஏற்று நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்களில் கருப்பு கொடி கட்டி நூதன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பாலக்கரையில் மாதர் சங்கம் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் பெட்ரோல் டீசல் சிலிண்டர் விலை உயர்வை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி சிலிண்டருக்கு பட்டையிட்டு மாலை அணிவித்து நூதன போராட்டம் நடத்தப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றபோது படகு மோதிய விபத்தில் கடலில் விழுந்த மீனவரை சக மீனவர்கள் தேடி வருகின்றனர் நேற்றிரவு சக மீனவர்களுடன் படகில் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது அப்போது இரண்டு படகுகள் நேருக்கு நேராக மோதியதில் நிலை தடுமாறிய மீனவர்கள் இருவர் கடலில் விழுந்தனர் இதில் ஒருவர் காப்பாற்றப்பட்ட நிலையில் மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே பள்ளத்தை விடுதி ஊராட்சியில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் இதுகுறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட தகவல்களை சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம் தர மறுப்பதாகவும் கூறி பள்ளத்தி விடுதி ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் முருகேசன் என்பவர் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் உடனடியாக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஊராட்சி நிர்வாகம் பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் முருகேசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சசிகலா குறித்து தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பேசியதை கண்டித்து தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள தேவதானப்பட்டியில் அகில இந்திய பவர் பிளாக் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அமைச்சர் பதவி விலக கோரி கோஷமிட்ட அவர்கள் சண்முகத்தின் உருவப்படத்தை எரிக்க முற்பட்ட போது காவல்துறையினர் அவற்றை பிடுங்கி அப்புறப்படுத்தினர் மேலும் ஜாதி குறித்து அவதூறாக பேசிய சண்முகத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தேவதானப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் தீயணைப்புத்துறை சார்பில் தீ தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வீடுகளில் மற்றும் சாலைகளில் தீ விபத்து ஏற்படும் பொழுது அதை தடுக்க என்ன வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என தீயணைப்புத்துறையினர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை செய்து காட்டினர் பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட எண்ணெய் சம்பந்தமான பொருட்களால் தீ விபத்து ஏற்படும் பொழுது தண்ணீரை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது எனவும் பொதுமக்களுக்கு தீயணைப்புத்துறையினர் விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை வழங்கினர் 